esperamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes, de Dementes. donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM. Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas, chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento. Se le conoce como sextorsión. Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas. Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hoy es jueves y estás a punto de entrar al Compadres Bar, el mejor bar del streaming, donde cada programa tendremos un tema diferente en los que podrás participar, como en cualquier plática con amigos. Bienvenido y platica con los compadres Abraham, Jokis y Damián. Comenzamos. <música> ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su programa Compadres Bar, el día de hoy, 30 de marzo ya, se nos fue el mes de marzo, sean ustedes bienvenidos, compadre. Compadre, buenas noches, bienvenidos todos sean a este jueves de Compadres Bar, esperando que pasen un ratillo agradable aquí con, con sus compadres, y bueno, pues a, a darle con lo del tema del día de hoy, que son, ¿qué harás estas vacaciones de Semana Santa? Exacto, acompáñenos en el tema del día de hoy. Eh, lo dijo mi compa, ¿qué harás estas vacaciones, compa? Que nos digan qué van a hacer estas vacaciones. Ya sabes que se vienen días de descanso, días de relax para la mayoría, compa. Bueno, días de descanso para los, para los católicos, ¿no? Digo, sí, no, los que los, no. Los ateos que... no deberían de tener días de, de descanso sí, porque, yo pues. Creo que, pues, si no, no son este, no, ahora sí que no conllevan la religión, pues, ¿qué puedes pedir, no? ¿Cómo que? Es donde son ateos de conveniencia <risa> nada más. Ahí, ¿sabes qué? Ya me acordé que sí, soy católico. Ya me acordé que ya, me, sí. me hicieron, el, me botaron de niño. Sí. Entonces, ya, soy católico. Entonces, pues, ya saben. Los invitamos a que, que nos acompañen, que escriban a través de nuestras redes sociales la página Compadres Bar en Facebook o a través de la página de Guanatos FM. También pueden mandar ahí los mensajitos, ya sea ahí o a través del WhatsApp para que también nos, nos manden sus mensajes. Ahorita les paso el WhatsApp porque lo tengo aquí a la mano, se me, se me va, tal vez no lo tengo. Pero para que estén ahí participando con nosotros en el tema este, que nos digan qué onda, qué van a hacer, se van de vacaciones, no se van, así como mi compa Damián, que todo parece que ya agarró puente, como los, los, como los niños que no, no este, no están ahí, este, se fue de, de, vaca, no se fue de puente ya desde ahorita, el sí, compadre. agarró el puentesazo, entonces, ahí está ya para que mi compa también nos, nos abandonó, el día de hoy dijo, sí, sí me conecto y a la hora, a la hora no, bueno, el WhatsApp para que nos manden sus mensajitos, 33 17 28 01 13 y ahí está el buen este Irra que nos hace el favor ahí en los controles de mandarnos los, los saluditos que nos mandan ustedes, así que pues vamos dándole compa, que nos empiecen a, a decir, qué onda qué van a hacer, se van a quedar, no se van a quedar, este... Ah, mira, ya está ah, ahí mira, en el enlace. Tenemos aquí un, un invitado el día de hoy. El, 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 el reemplazo. Reemplazo del está. compa el Damián. El reemplazo del compa Damián. A ver. ¿Qué, ¿qué tal, tal, compadres? Invitado, ¿Cómo me escuchan? Sí, ahí estamos, ya estamos escuchando al colega. Para los que se pregunten, bueno, y aquí el leak, este, ¿por qué se conectó? ¿Qué show? Este, ¿Por qué está de, transmitiendo, fíjate, desde la desde playa? Desde la playa, o sea, vete, compa, está ahí, qué, sí. qué profesional, ¿eh? o sea. No, bueno. No, y lo más cabrón es que está en la playa y con traje, o sea, eso es todavía habla más de su sí, profesionalismo, sí. de la formalidad que maneja el leak, ¿eh? o sea. Sí, no, para que veas que, que, que bueno, pero vamos, vamos presentándola antes que nada. A ver, vamos haciendo la presentación. Eh, antes que nada, pues es un, un, un amigo, es ahí, este... 
colega, para los que no, no saben que ahí a veces nos escucha también, aparte de todos, es ciberescucha, ahí participa con nosotros, entonces es el buen Lick Cristian, pero a ver que nos diga él qué onda, Lick, preséntanos, preséntate, digo. ¿Qué tal, ¿Qué tal este, este, amigos, amigos compadres? compadres? Por ahí Por sí ahí. he visto las transmisiones en, en ocasiones anteriores y pues ahí vengo este, a, a escucharlos y a desestresarme un poquito y como me comentaste del tema de vacaciones, pues ahí eh, ha sido esta semana bastante de, de muchas dudas de, varios, de varias personas en, en, las, en las empresas, porque como bien decía el compadre Jorge, pues no son días oficiales, entonces ya por costumbre lo, lo, la, la gran mayoría ya está exige a las empresas que se les otorgue su jueves santo, su viernes santo, cuando pues no están contemplados en la ley federal del trabajo. A ver, vamos, vamos desglosando esto. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Así que para los que no saben, el buen Lick es especialista en materia eh, laboral, pero que nos hable que compa, de parte del patrón o de parte del empleado. ¿A pues que, va nos a de, que nos dé la, las dos, las dos, este, o sea, los dos perfiles, ¿no? O sea, tanto en, en cuestión de, bueno, ya ahorita ya lo mencionó, de que de alguna manera no son oficiales y que son como días más de, de, de cuestión de... ¿Qué queda nada? Pues ya como costumbre de, de la religión católica, por así decirlo, por los, los días santos, pero ya es cierto, eso es, de repente pues ya también los exigimos como, como oficiales, cuando no lo son. Entonces que nos dé las dos, eh, las dos, ¿qué podría decir? Las, las dos, dos caras versiones, de la moneda. Las dos caras de la moneda, A ¿no? ver, a ver, Lick, ilústranos. A ¿Qué ver, dice compadre, la, pues, la, mira. la ley? Ya dice que entonces, Nachos, no hay, no hay modo la de que, no. que el trabajador diga, no, me, me tienen que dar el día, nada. Nada. Eh, el artículo, si no mal recuerdo, no soy muy codiguero, pero si no mal recuerdo, el, el 74 de la ley federal del trabajo nos enumera, nos enlista los días en donde obligatoriamente de, de, se deben otorgar los días de descanso, eh, y en dado caso de que se elaboren, pues ya se pagaría un 200% más, o, o a a libre de paja, tre salario triple. Vamos. En este caso, no se contempla eh, ni el jueves, ni el viernes, ni siquiera algunos se, se arriesgan a, a decir que toda la Semana Santa, por ser semana mayor, eh, entonces, si nos ponemos del lado del patrón, no están obligados. Ahora, lo que yo te pudiese, o que les pudiese comentar a, a tu auditorio y, y allá a los compadres, es que recordaremos que recientemente entró en vigor en enero eh, una reforma a las vacaciones, en donde duplicaron el periodo vacacional y, se, y puntualizaron va, varias cuestiones de cómo, cómo se tomarían estos, estos periodos vacacionales. Si yo como trabajador pido este, mis vacaciones, bueno, ya, ya que tenga el derecho para, para ser exigibles, claro, pido mis vacaciones en la Semana Santa y el patrón me las niega, claro que puedo este, ejercer acciones en contra de esa situación porque derivado de la reforma, ya esa potestad del trabajador qué días quiero gozar el patrón no puede quitarte el, o coartarte el derecho a de decir, oye, pues quiero mi, mi semana santa íntegra eh, con la reforma dice que si ya tienes un año de labores, puedes exigir eh, tus vacaciones dentro de los seis meses siguientes y, y los días no deben ser inferiores a doce continuos okay. si tú quieres a, a dosificarlo perdón, perdón, mi estimado Cristian, abriendo un pequeño paréntesis, entonces ahí lo entendemos como, por ejemplo, no sé, si a algún trabajador se le ocurriera, yo quiero tomar eh, los tres días santos a cuenta de mis vacaciones, quiere decir que puede tomarlos y posteriormente tomar los otros nueve restantes en cualquier otra fecha, o tienen que tomarse es correcto. todos juntos. No, 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 es, la, ley, la ley menciona que es a potestad del trabajador, si los quiere dosificar los 12 días durante 12 semanas tomando el día lunes, lo puede realizar y el patrón no se puede negar. A toda Eso madre, en defensa. <risa> ojo, ojo aquí, compadre, colega, porque eso dijo la reforma que entró en vigor en enero, pero a los legisladores se les olvidó por completo reformar un artículo que eh, te digo, no soy codiguero, pero creo que es el 81, en donde hay una obligación para el patrón de cada año extender una constancia de antigüedad en donde te señale, entre unas, otros requisitos, el, día de, el número de días que tienes derecho en ese periodo y las fechas en que deberás tomarlo. Es decir, ¿de quién es la facultad de decir tómate esta semana o aquella? ¿Del patrón o del trabajador? Ahí hay criterios encontrados que en su momento va a tener que ser 
este, motivo de, no de jurisprudencia, porque ya ahora se le, se le conoce como precedentes. Pues, conflicto para los que tienen muchos trabajadores, compa. Nosotros aquí como somos bien chingones, digo que nos vamos a dar la Semana Santa y nos vamos a dar la Pascua también. Somos no, nuestros... Pues usted, ustedes son jefes, que se preocupan. <risa> no del todo, pero... Este... <risa> No, no. Mira, yo soy un peón común, ve, estoy en la playa y tengo que estar trabajando. Es correcto, tienes que estar, tienes que estar trabajando. Es que es como cuando te dicen, está bien, hay pedo, vete de vacaciones, pero está al pendiente. Está pendiente. Está pendiente. <risa> El mejor ejemplo, compadre. Queremos el teléfono que lo traigas en la mano y ahí sí ya valió madre. Es lo complicado. A ver, pues empezamos con los saluditos. Muchas gracias a todos que están empezando a participar a través de nuestras redes sociales y mandando sus mensajitos. Gerardo Mancera, saludos para el compadre Esbar. Está de pocas el programa. Yo haré mi Acapulco en la azotea. Oye, compa, pero aquí no se va a poder. ¿O ¿Cómo es, colega? Aquí nos van a cortar el agua en yeah, Guadalajara. No a ver, corte. Bueno, solamente si lo va a hacer, empieza a llenar el pinche tinaco o la No, tina, le voy a pedir hacer, la pipa. Porque si no, no lo vas a, pues vas a poder en la pura playa sin, sin, sin mar, porque... Sí. Por acá también tenemos saludos en el, en el Facebook. Este, Sergio... Dice Sergio HFC, este, digo, para que sepan cuál Sergio, por si se llega a comunicar. Ah, el, Sergio. el Sergio, el carnal, el carnal ah, Sergio. Okay. dice, pues a mí solo me dan vacaciones los días santos. Acá, fíjate, qué raro, ¿no? A él le dan vacaciones los días santos. Sí, le dan los días mm. santos, ¿eh? ¿Van a trabajar en el templo o qué? Yo creo, a lo mejor, <risa> el carnal anda chambeando. No, chame, trabaja en el, en el hospital, pero fíjate. Así le dan... que fuga Michoacán, dice... Haces nomás ponte trucha porque andan duro Nomás nadie. llévate tu chaleco antibalas. Y sí, porque no está sé, cabrón. No voy haciendo que. Está perro por allá en Michoacán. Pero aquí ya le está viendo chamba al colega. Ya. Dice Jorge Enrique Martínez. Saludos para el programa de los compadres Bar. ¿Cuántos días tengo disponibles al año en el trabajo? Me imagino que de vacaciones, quiere decir, ¿no? Sí. Quiero, quiero que a ver, si no, que nos corrija aquí Jorge Enrique. Sí. Pero a ver, colega, decías que tiene 12 días, ¿no? Exactamente. Año. 12 días ya a partir, partir de, de enero. A partir, a partir de, enero, de enero, cualquier trabajador que cumpla su anualidad en 2023, eh, si es el primer año, 12, si es el segundo, 14, y así sucesivamente hasta llegar a 20. Dos años aumenta por cada año de servicios. O, oye, colega, entonces lo quiere decir que, a, 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 haciendo un paréntesis, el buen Chabelo, que se nos adelantó, compa, fíjate, los los marcianos, compadre, de... no, que alienígenas, decíamos que no, no nos atacaron, pero lo que nos dimos con es que a lo mejor... Este Chabelo nos salvó al, al planeta sí, y dijo: Chabelo, no, yo chingue a su. Ya. Puso el pecho a las balas por nosotros. Es correcto, por eso no llegó. O sea, no sabe, todo fue un, trans, un arreglo como, como en política, compa. Fue un acuerdo que, que hubo ahí. Dije, ¿Sabes qué? Ganó. Ganó, me los llevo, me ganó, voy. Ganó Silvia Pinal la final. Oye, compa, pero tenemos al señor Miyagi. O sea, este Sergio Corona. Ah, Sergio Corona. Tienen los 94, compa. Ah, no, entonces Silvia no. no Silvia, no, 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 se andaba coronando de. Tenía que haberle hecho como el de Miss Universo. Ya le estaban... ¡Ay! Nos equivocamos, no es para ti, presta. Regresa la pinche corona. Entonces, sí. o sea que al buen Chabelo, ¿cuántos días de vacaciones le hubieran tocado, colega? En Televisa. No, en Televisa. No, yo, no, yo creo que ya le estuvieran pa, este, tocando anualidades, más bien dicho. Anualidades de vacaciones. Oye, pero, ¿no? Hay un tope entonces, para entender, Cristian, hay un tope de sí. donde ya dices tú, ya no te, no te pueden tocar más de 20 días. No, eh, el aumento de dos días por año... Llega hasta el sexto año, perdón, hace ratito dije 20, no, ya subió a 22 con la reforma. Ah, okay. Ya una vez que tengas 22 días, este, que viene siendo del noveno año al quince, a, a, a los siguientes, aumenta solamente a los próximos cinco años, ya te aumenta un día más. Ah, ok. Ah, okay. que ya va subiendo, ya después de cada... O sea, no, no, exacto, nunca está topado, pero pues estarás de acuerdo que años de servicio, pues ya después de los... 35, pues ya estás pensando también en, en temas de jubilación, que esperemos tener la edad para todos trabajar ese tipo de, de, de eso, ese número de años. No podemos jubilarnos antes, colega, yo que ando queriendo jubilarme como a los 45, y ando a los 40 ahorita. En el derecho todo se puede, colega, bien sabes. <risa> y en el izquierdo en el también. Izquierdo también <risa> entonces no pasa nada. Bueno, seguimos con los saluditos, antes de que se nos vaya colega, tú no dices colega porque creo que traes ahí otra conferencia, pero tú nos avisas. No, este... Martín tiene sí, que ir sí, al sí. barro del bar, güey, no estás viendo eh, que está ahí en la... Ah, cierto, o sea, lo cierto. increíble es de que no sé en qué playa esté porque ahí todavía no ha anochecido. Yo creo que va a andar, creo que en la... andar por allá en Ibiza, ¿no? Y allá sí, a la... sí, ¿dónde andas, colega? Es en, que en, la no, en la península no, 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 ibérica. ¿Andan dónde, perdón? En la península ibérica. 
Ah, es correcto por eso, sí, sí a huevo. Ya apenas están amaneciendo. Sí, pues fíjate, son las 4 de la mañana. Los mañanamos. Por eso le ve las ojeras, porque anda que el cambio del horario, pues a dirán más, ¿no? Colega, tú es cabrón. A ver, saludos, el, nos mandan aquí en el Face, compa, el Alex Lobo, saluditos, dice, yo mismo no me di vacaciones, saludos, fíjate, sí, mm -hmm. él dijo, soy patrón, pero no me, no me las merezco, no, no me las merezco, no me las merezco, que, y no tengo me las que voy pegarle, a machín, tengo que seguir trabajando, y luego Bien. nos dice acá, José Castellanos, yo con 36 años de trabajo, ¿cuántos días me tocan? Creo que ya le toca un año, ya le toca casi la anualidad, un ya, año, completa, sí. oye, compa, pero pues, se fue, recuerdo, Europa, se aventó como un mes. Ah, no, también, pues, entonces ah, ya, ya, ya anda debiendo. Ya anda debiendo. Anda vacaciones, debiendo unos días. Anda debiendo días de trabajo. Entonces, oye, que nos, que nos diga. A ver, déjame si tenemos acá preguntillas de este lado. Este, vámonos, a ver. Mm, saludos a los compadres. Hoy comentamos por este medio, ya que no está el compa Damián y el compa George, leen los mensajes para él. ¿Qué puedes, compa? No, bueno, pues es que... Pues es que esa es la chamba del Damián. Entonces, y luego pues, no, no viene, pues, mi compa. No viene, entonces, pues, no puede hacer dos cosas a la vez. O habla o lee los mensajes, mi compa. O sea, no puede. Sí, entonces, no, sí, pues... exactamente, no. Bueno, pero ahí está. Saluditos de parte de Mayra Ríos. Gracias. Luis Gerardo Gómez, saludos para el programa, para Copares Bar y para el invitado. Ahí está, saluditos. Para el invitado, el bueno. Para el invitado, Lee Cristian. Lee Cristian, aprovechen. Pues una vez porque... que se aviente el gol, a ver, Lick, ¿qué onda? ¿En qué los puedes asesorar aquí a la banda que nos está viendo y escuchando? Sí, ¿por qué no? Tu cel, tus datos, tu correo, onda? tu Instagram, tu OnlyFans, todo, aviéntate aquí. Una <risa> vez. Soltero, casado, viudo, divorciado. No sabemos, colega, a lo mejor. Sí, perfil de Tinder, eh, todo ese es... pedo. No, 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 eso mi mujer no me deja tener esas ah, aplicaciones. Es el club, los ah, no, es el club, es de la banda. Sí, 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 este, no, pues aquí, este, lamentablemente estoy un poquito ocupado en agenda, pero sí unos cinco minutitos para si su auditorio tiene alguna duda de carácter precisamente de, de periodos vacacionales o en sí de derecho laboral, con gusto lo, los apoyamos. Ahí mi colega tiene mi, mi número, no hay ningún inconveniente que, que si alguien en lo particular le, le, se le acerca, le manda un mensaje, pues también con gusto que le sí, comparta le mi contacto. Una, ya nos manda la comisión, ya sabes que... Los, sí, sí, los honorarios y la comisión a compadres. Es correcto. Sí. Y la aportación, porque hay que pagar este ya la siguiente mensualidad. Sí, entonces ya, entonces... ya, sí, ya, ya se nos acabó el mes y empezando el mes hay que... Sí. Hay que empezar a pagar, o sea, está triste cada vez aquí, que los meses pasan más rápido, como ya cuando menos se acuerdo, ay cabrón. El Lira ya no nos quiere dejar pasar como cadenero en, en antro. Sí. Si no ponemos no sé. acá la tarifa, dice, eh, ¿a dónde? Como cuando quieres entrar al coto y no tienes que pagar la, 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 la cuota de mantenimiento. La pluma, sí. sí, valió madre. Más aquí el pedo es de que ni la pluma nos dejan ni nos deja <risa> A ver, déjame checar a ver si tenemos más saluditos porque luego se nos va el lick. Es, es un este ave de paso, dice que nada más hay un ratito. No, gracias, Lick, por, por ayudarnos aquí en esto del. De, 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 de sacarnos de las dudas que pueda haber acerca de, a ver, Francisco Flores, saludos para el programa, los compadres, buenísimo, el tema jurídico, ahí está, gracias, qué buena onda que les, esta pequeña cápsula que el, el link dijo, sí, me aviento a, aunque esté de vacaciones, sí. este, me, me conecto para, para ayudarlos ahí con las dudas que pueda haber, pues entonces ya está. Claro, si pensaban que era oficial, oficial y obligatorio, y obligatorio no que lo les dieran vacaciones, nachos. Y menos si eres ateo, no tengas la desvergüenza la, de, de, pedir la los días. de pedirlo. Sí, ah. no, pues ahí, unos amigos ahí en el grupo de WhatsApp ya estaban peleando que porque no les querían dar nada, que les iban a dar nomás el sábado, mediodía, y ven nomás, ahora resulta que no les toca nada. No, no es ya. que siempre ha habido esa duda, pero bueno, ya no la disipó aquí. El, sí, ya. Entonces, el realmente es, mmm, podría decirse a, a voluntad del patrón si les da el día, ¿no, colega? Es correcto, sí, cotidianamente algunas empresas pues ya lo agarraron este de, de buena onda, pero pues se, seamos realistas, hay buenos patrones y patrones no malos que a, conforme a lo, lo que les indica la, la norma, la ley, y pues no son oficiales, o sea, y aquí ir a chambearlos, y si vas a chambearlos no es de que págame triple, no es oficial. No aplica. No. O sea que el único triple sería primero de mayo. Acabamos de pasar uno. Acabamos de pasar el 20 de marzo en conmemoración al 21 de, 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 del natalicio de, de Benito Juárez. Este se, se conmemora pues el tercer lunes del mes. Y ese si lo trabajaste, si trabajaste el lunes 20, tienes derecho a que te paguen triple. Ay, en el artículo 74. Un... A ver, ya están escuchando ahí el colega. A ver, tomen nota. Si este les, les no les pagaron sobres, tienen derecho a que les paguen el triple. 
¿Qué otro día, colega? Antes de que te nos vayas. Eh, en el 74 viene, bueno, el próximo que, que se avecina es el primero de mayo. Desconozco si cae en día de lunes a viernes. Primero, de, primero sábado... de mayo no se trabaja porque yo amanezco crudo. <risa> Es que el día, el día 30, sí, mi compa en, festeja. Hasta en eso, fíjate que Chuchito dijo, este güey merece un día de descanso después de su cumpleaños. Que nazca el 30, porque el primo no trabaja. No trabaje, es correcto. Es correcto. Soy fíjate bendecido. que, compadre Yorki, me pasa algo similar a mí. Eh, generalmente, yo cumplo el 21 de noviembre. Generalmente es, es festivo el tercer lunes de sí. noviembre. Ah, Casi no, siempre cae en mi cumpleaños. Por eso digo que es festivo. Es correcto. No, no. Oye, jodido, jodido yo, nací en junio, ni un pinche nada, no, calle no. en junio no hay nada, ni nadie cumple años importante que nos dieran descanso o algo, nomás cumple años, este, ahí nada, tiene que caer en sábado o domingo, porque si no, no lo puedo festejar a gusto, vale madres. Déjame chicar, a ver, saludos compadres, excelente el invitado, muy bien en sus comentarios, ojalá y pueda ayudarme, tengo 40 años, soy todóloga de mi casa, ¿cuántas de vacaciones merezco? <risa> Oh, no, no. Tiene que reclamar el patrón, ¿no? Entonces No, bueno, es que fíjate que hay algo Bien interesante en ese comentario Y, y la, la voy a matar bien fácil Porque seguro el colega Esposo de, 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 ese, de Quien puso ese comentario Le va a beneficiar Para a que ver, se dé una exigencia de derecho De yo pedirte vacaciones Tú tienes que ser mi patrón Es decir, yo tengo que estar subordinado a ti Te aseguro que ella no está subordinada A él no hay relación laboral. La dueña de la chandilla acaba de perder el derecho Respondido. a todo lo que quiere pedir. Sorry. O sea, tenemos más saluditos, Rosa María. Compadres Bar, saludos. Eh, luego, eh, saludos a su invitado. Está bien que le pongan algo de seriedad a sus programas de vez en cuando. Sí, de repente. Bueno, bueno, no, pues, le dejamos de decir tantas mamadas. Sí, bueno, no, para que no digan que nada más este, nos la pasamos diciendo... Por aquí no. Mayra del Consuelo dice, adiós, gracias en Yarahel, salud integral, descansaremos desde el miércoles para irnos a Talpa, muy ah, bien. Está muy bien, ¿cómo muy está? Bien. Sí, no, yo también conozco varios que sí, las empresas, no sé si sea bueno o no, colega, tengo ahí hay varios este, conocidos que tengo que les dan en semanas antes, ¿sabes qué onda? Lo vamos a descansar, pero a cuenta de vacaciones, aplica ahí como acuerdo, ¿no? ¿O qué? Es Me correcto, acuerdo. es lo que te comentaba hace un momento que les mencionaba que incluso el patrón antes de esta reforma tenía la facultad potestativa, o sea, él decidía y si te decía, oye, jueves y viernes los a cuenta de vacaciones, claro que todo el mundo decimos, pues sí, ¿no? Nos, nos, nos gusta, pero si, imagínate si tú tenías un compromiso, un, un evento o simplemente un viaje reservado, entonces esta modificación a la ley sí permite que mínimo le digas, oye, pero a, o este artículo te da la facultad de que me digas cuándo voy a disfrutar mi periodo, pero aquí dice que también es mi facultad este, yo decidirlo. Entonces ahí da pie a que se abran al diálogo y a, a, una, a un convenio como tal de decir, ok, vamos tomándolo. Siempre, siempre, acuérdate, colega, que la voluntad de las partes es el máximo legal, independientemente que exista un criterio normativo. Ahí ya, si hay acuerdo entre las dos partes, no sé. Se... palabras. Sí, no se, puede, no se puede negar ya nada. Si están de acuerdo los dos, vámonos. ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿Qué solución más rápida quieres? Ya estamos de acuerdo, vámonos. Y como dijo el loquito de, del castillo, el res, ¿qué dijo? El derecho al respeto, el respeto al derecho. No saben, no supo ni qué dijo el cabrón. Algo dijo, algo quiso algo decir. Quiso decir. ¿Algo? Menos, mal, menos mal que idolatra mucho a Benito Juárez. Eh. Bueno, es que ya se le va la onda. Sí, pero... pues. Ah, bueno, es que a esa edad yo creo que ya vive de tiempo extra, ¿no? <risa> no están no, no, no está los que pueden entrar a la competencia también ya como por la corona. No, nah, pero ese güey no sí. Creo. Yo no lo meteré a la competencia, yo al contrario estoy anhelando <risa> que ya. Oye, ¿cómo ves, colega? Ya van dos López no. que están, ah, Chuchito, ese López no era. <risa> Exacto. Era López. Totalmente de acuerdo con ustedes, compadres. La verdad <risa> que... Yo te dije que mi colega estaba... Era... Estamos, estamos en sintonía aquí. <risa> Saludos de parte de Susi Torres para los compadres Bar y... A los compadres, ¿a dónde van de vacaciones? Ah, ahorita regresando de corte, les decimos, les decimos a dónde vamos, vamos a ir a, 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 una, a, playa vacaciones, a una playa nudista. ¿Tú, colega, vas a aplicar vacaciones o no? Antes de que te vayas. Este, no, no, no. Esta vez me quedo a descansar en casa porque ya saben que inclusive, eh, no, ahorita estoy de vacaciones, pero en Semana Santa sí voy a estar en casa. Ah, vas a estar en casa, okay. vas a estar ahí echándole, vas a... A, a, a descansar, a descansar, a, literal. 
hacer reparaciones, porque es normal que te quedas en casa sí. a descansar. Ya valió madre porque salen todas las reparaciones ya, pendientes. ahí, arréglale acá. Exactamente. Sí, no, pero creo que el colega su, su único pendiente es llevar su carro al servicio, lavarlo. <risa> sí, no, no, todavía no. La anda librando ahí. Ah, no, pues está chingón. Sí, está, está, está fácil todavía. Esa es la situación que tiene el colega, no, no hay tanta bronca. Luego, colega, muchas gracias por, por hacer este participar con nosotros en el programa. El día de hoy, cuando gustes, eres bienvenido aquí en el programa. Un día quieras aventarte un rato de de relax, ya sabes, nos echas un mensajito y con gusto aquí, ya si se quieren hacer preguntas, vamos a poner aquí que tienen vienes, que poner te invitamos una un cooperación te vienes a tomar un café cuando gustes, aquí estamos muchas gracias, ya saben gracias, igual si alguien surge alguna duda en asuntos laborales, ya dijo el colega mándela y con gusto yo les, les, les mando su número para que se pongan de acuerdo con él y ya les saque cualquier duda que tengan, las, las, las quite gracias colega gracias, gracias, gracias este mí. colega Abraham este, gracias Jorge por la invitación y aquí al pendiente como siempre gracias, bien, bueno, vamos a un corte regresamos, los invitamos a que sigan participando a través de nuestras redes sociales ya saben, la página Compadres Bar denle me gusta, denle compartir y pueden escuchar la repetición de este y de todos los programas a través de Spotify y todas las plataformas Guanatos, FM y YouTube YouTube. pueden mandar su YouTube. mensajito, ya saben, a través de el Whatsapp 33 17 28 01 13 Vamos a un corte y regresamos. Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas, chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento. Se le conoce como sextorsión. Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas. Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refacciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿dónde? Pues en Autopartes Nissan, el catiche. Uh, pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-C en la Colonia Auditorio. Esta semana, el increíble sonido de Austin TV. Hablaremos sobre la vida de Mariano Osorio. Hola, soy Mariano Osorio y quiero invitarte a conocer un pedacito de mi vida. Acompáñenme. ¿Saben cuál es el éxito de algunos programas de radio y televisión? Nos acompaña Jorge Alberto Aguilera y René Navarro. Además, Ernesto La Guardia cumple 50 años de trayectoria. Comentaremos también sobre la prevención de adicciones. Somos sus amigos Fernanda Tapia. Sergio Bonilla. Los esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Bueno, estamos de regreso y los invitamos a que sigan mandando sus comentarios. ¿Qué van a hacer en estas vacaciones? Legalmente ya nos dijo el link, este, el colega, Cristian, que pues, si el patrón no les quiere dar el día, adiós, no nada de que no está obligado. Pero bueno, sabemos que la mayoría va a estar de descanso, que llegaron a un acuerdo, que les tocó un buen patrón, le dice, ya vamos a descansar el jueves o el viernes. O a lo mejor hay o que desde, desde el, el sábado. Miércoles, o hasta el sábado. No, desde el sábado. Desde, ah, muchos desde el sábado, o sea, ya te agarran toda la semanita. Como mi compa, mi compa, ya, toda la semana, compa, ¿cuándo vas a descansar? Sí, me tocó buen patrón. Buen patrón, <risa> excelente. Sí, desde el sábado. Desde el sábado, no, a mí me dejaron hasta el martes. Uh, lunes y martes, ya tengo que reportarme. Pero bueno, vamos a ver aquí en los mensajitos qué nos dicen. Este... Por acá dicen que se van a ir al bonito estado de ebriedad. Bueno, pues ah, también, es... también se va, es válido. Es válido. Se van a ir a visitar el estado de ebriedad. <risa> en Día Santos. En Día Santos. Está, está chido, ¿no? Oye, compa, pero fíjate que lo que nos preguntaban ahorita a, a través del, del WhatsApp, que nosotros, ¿qué onda? ¿Que si íbamos a agarrar vacaciones o no? Nos decía Susi Torres. Eh, ¿qué, ¿Qué íbamos a hacer? Nosotros... Entonces vamos este, a ir a echar la caminata a Talpa. Es correcto, vamos a ir a, sí, a echar una, una buena caminada. Por ahí vamos a ver la posibilidad de mandarles ahí algunos videitos. Algunos de, videos, vamos a ir a las... A las recorrido, vamos a, a ir a echar las historias la... ahí en el, en el Face para que estén al pendiente de nuestra página Compadres Bar. Ahí para que vean que es, que es cierto, vamos a estar echándole la caminada en el, en el cerro del... 
sí. del obispo, el espinazo del diablo, Friéndole, batallándole y, y bueno, de repente pues, pues también hidratándonos con a lo mejor, alguna, alguna, alguna cheve o algo, pues ahí nos lo vamos a aventar, porque no es válido también, pero que nos sigan platicando a ver qué, qué van a hacer ellos a través de, de nuestras redes sociales, ya saben, igual pueden escuchar la repetición de este de todos los programas a través de Spotify, ahí se la pueden aventar, o en YouTube, o en la misma página de Compadres Bar. A ver, compa, vamos a seguir con los mensajes antes de que se nos vayan, porque luego se nos empiezan a ir. Saludos al compa Jorge Cepeda, que está conectado ah, ahí. Ah, saluditos al, al, al... Ya el lunes llega por acá para integrarse al... Se viene también. A la caminata. Mira, aquí Pero ya no están... vino el Damián, está estorbando aquí su micrófono, vamos a ponerlo por acá. Vamos a moverlo, porque el compa Damián tomo, ni, ni se conectó ni no. nada, dijo que andaba trabajando. Dice. ¿Será cierto? ¿Será? Oye, compa, pero también es de los que agarra vacaciones los 15 días que vienen. No nomás agarra Semana Santa. Santa y Pascua. Y Pascua. Sí, o sea, es este nomás que, que toma. Es lo bueno de ser burócrata. Es correcto. 15 días, compadre, de vacaciones. ¿Qué más quieres? No, no, no. A ver, vamos a ver los mensajitos. Traen aquí un desmadre en los saludos. Que no sé si sean buenos o malos. Tengo ciertos recuerdos de hace varios años en el Cerro del Obispo, digamos que cuando tu esposo no te cuida ni espera, <risa> pero a su compadre sí. ¡Ah, qué fuerte, compadre! ¿Qué pasa eso? Bueno, pues no sé, a lo mejor. Este... Bueno, lo que pasa es de que este, de recuerda que no, no debemos abandonarnos cuando correcto, andamos somos ahí este, en estado en estados inconvenientes. inconvenientes. <risa> Aquí nos está mandando mensaje, dice que estamos echándole carrilla al pajigente, no, pues nada, se vale, hay una crítica, se vale, así como sí. quien lo, hay quien lo defiende y hay quien no lo defiende, hay quien ah. está de acuerdo con su política y hay quienes no estamos de acuerdo con, con todo lo que hace, hay cosas que hace buenas y hay cosas que no hace cosas bien, bueno, así que creo que ninguna cosa ha hecho buena, pero está bien. Bueno, no, quién sabe, los jóvenes están contentos con su dinero que le regalan. Ah, eso bueno, sí. eso es comprar votos. <risa> bueno, pero ahí, ahí hay quien está contento compa, con eso, y los viejitos también, ¿eh? Están contentos. Desafortunadamente eso pasa en países. En países como este, ¿no? Como este. Les regalan el dinero y están contentos. Sí. Siguen a ver los mensajes. Eh, ah, mira, nos dicen la frase de Don Benito Juárez es el respeto al derecho ajeno. No, sí. Es la paz. O sea, me la sé desde la primaria, pero el Güey, este de presidente se le olvidó. No se la supo en sí, plena se trabu, conferencia. Entonces, se trabucleó. Sí, era sí. carrilla, era sarcasmo. Se aplicó la de la infraestructuración. Sí, <risa> la aplicó. Copa, eh, tú de lo que nos preguntaban. Ya de no las dijiste. vacaciones, bueno, eh, yo ya digo, ya teniendo el, el tema de las vacaciones, yo creo que es la peor fecha del año para ir de vacaciones. La verdad que... Todo está lleno, este, más, más digo, los, caro. Que, los que eligen destinos de playa, este, pues es ir al, al caldo de gente así, no, no, no. cabrón. Yo he visto... En la playa, en las albercas, este, de repente ves que va flotando ahí el popodrilo. Entre... No, 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 yo he no, visto no, imágenes, no. como parece Muy un cabrón. pinche baratillo, un sí. tianguis, no sé. Digo, no, yo que ni a gusto estás, como... Y, y lo que mencionabas también, doblemente caro todo. Y luego guerra de bocinas, compa, porque ya todo el mundo lleva su sí. pinche bocina. Fíjate, por un lado tienes al güey que se siente narco, y por el otro lado... Que por el otro lado tienes al güey que se siente bélico, y luego del otro lado el descerebrado que oye Bad Bunny. No, 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 madre, no, no, no quiere imaginar el desmadre que es eso, pero bueno, hay quien lo disfruta, eh, compa. Yo he conocido quien dice, no, es que se pone bien chido el ambiente. <risa> Guay, cabrón, pues yo la verdad no, nunca, Entonces, nunca que Nosotros ya estamos en una edad que no toleramos... El, el ruido, la gente, yo preferente, prefiero que esté llegar y que esté así tranquilo, que no haya nadie de sí, preferencia. Sí, sí. Si te pone un cabrón cerquita, hasta te mueves mejor, déjame un poquito más para casa. Pero Teniendo bueno. toda la pinche playa, ¿por qué te pones a un lado de mí, güey? O sea, ábrete ya, de aquí Pero bueno, en estas fechas es imposible encontrar un lugar donde digas, voy a ir a relajar porque no es cierto. O sea, yo, con, yo, es con, yo he conocido gente que se regresa, o sea, que llega y de plano no encuentra el lugar, o sea, que se van así a la de... Pues a ver qué chingados allá. A ver qué encontramos. Y llegas allá y no hay un solo cuarto de hotel o un búngalo disponible. Y hay quien se queda a aplicar el camarena. Y hay no. quien dice: No mames, mejor me regreso. Nos, nosotros hemos ido. Una vez fuimos, pero no en Semana Santa, fuimos en Año Nuevo, compa. Ahí, así como estuvo, de, a un hotel. No, 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 es un desmadre, como se acuerda la vez que una vez que fuimos a una casa también, que sí. tenemos, rentamos una casa. A la casa del terror. A la casa del terror, este, y no, 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 o sea, como acuérdate, era un desmadre, y luego el pinche clima en diciembre está ahí en la playa, estaba haciendo sí. un chingo, de, andaba la gente con pans, compa, ¿qué haces en pans en la playa? Pero pinche estaba cabrón, sí, o sea, cabrón. estaba, no, no daba, 
no daban ganas de estar ni pinche traje de baño, no, porque te congelabas. Pero bueno, a ver, déjame checar aquí los mensajes que nos siguen mandando, compa, ahí chécale a través de nuestra aquí página. Aquí dice Sergio, dice, yo acabo de ir a Guayami este fin de semana y ya había un chingo de gente. Es Guayami, que... no, es que Guayami es la más concurrida. Oye, pero Guayami todo el año tiene gente, compa, ya no hay un día que sí, es tú. Guayami ya. Está solo, ¿no? Ni madres. No, 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 está. Era de las mejores playas Guayami, se podría decir. Sí, ¿no? Era. Yo digo que ya no. Por ahí escuché ya este comentarios de que estaba muy sucio, de que, de que algunos hoteles estaban así como que aventando desechos ahí al, al mar. Sí, no, está gacho. Entonces, por eso les digo, no. Y luego, es... pues, o sea, el problema que tiene Guayami es que como es como un tipo bahía, compa, entonces lo que yo sabía que sí, el, el, como el mar hace las olas bien leves, pues no exactamente no... No avienta toda no avienta, la melcocha o sea, no para alcanza a regresar sí, todos. Pues, por eso, eso les digo, a, si van a ir a Guayami a tarar, a tarar. y ven algo flotando, no es un tiburón. No, es un popodrilo. Es un popodrilo. Exactamente. Mira, compa, Damián nos, nos manda una imagen, dice que anda trabajando. Ajá. Pues yo quiero andar en una venta nocturna, compa, porque... Se ve que hay muchas cosas en la calle. Ah, no, entonces... Creo que andan en un lanzamiento, compa, que van a sacar a alguien de chocolate. Cuando nos dijo que hubo un lanzamiento, pensé que iba al lanzamiento de un artista eh, o no, no, de no, un no, disco, eh, pero no, ya no. vimos en qué tipo de lanzamiento anda, pinche no, compadre. yo no, recuerdo no. la vez que hice eso y no, se siente tan feo sacar a alguien de su casa, sacarle sí. sus chivas que no me quedaron ganas. Sí, mejor seguimos con los saludos. Sí, este... No hablemos de cosas desagradables. Sí, no. Eh, dice, eh, la verdad no me gusta salir en estas fechas, Justo por lo que mencionan, demasiada gente. No, es que sí. No, no, no. Fernanda Ruiz, saludos para el programa. Está muy chido el tema, pero para los pobres no vamos ni a Chapala. Bueno, pero mira, velo por el lado amable. Te quedas en la ciudad y la disfrutas. Vas y al centro disfrutas. y futs, a gusto. O sea, el tráfico, no hay tráfico. Te vas, te vas al Museo de Cera. Te luego, vas al... No, ya quieres que hay descuentos, compra en muchos lugares. Sí. Aplican descuento. El Museo de Cera, yo vi que me salió una publicación que iban a tener descuento creo, en estos días. Por lo mismo que eso, pues ustedes saben que baja la afluencia, aunque viene mucha uh -huh. gente de visita, no es lo mismo a toda la gente que siempre está aquí todo el año. Entonces, bueno, disfrutas, lo ves por Fernanda. Yo creo que es una ventaja también este, estar aquí en la, en la ciudad. Fíjate que... Un parque Suki, ahí al González Gallo, al... El Metropolitano. Metropolitano, en este, Picnic. Está cerquitas el... ¿Cómo se llama? ¿Qué está para el, 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 ah, el Puente Calderón. Puente Calderón. Está chido también. también está chido. Hay tirolesa y asadores. No, no te vas tan lejos, pero... Y no gastas tanto, compa. Para casa te llevas lo que vas a comer en tu casa, lo agarras, lo subes, te lo llevas, te lo vas al parque y te relajas sí, un rato. Sí. Pero sí, a lo que dice... Yo tenía, pues obviamente tengo muchos años yendo a Talpan, siempre en esas fechas. Y era con la pandemia que me tocó estar aquí. Cabrón, me sorprendí de ver lo diferente que es esta la ciudad. Aquí en, en estas fechas está tranquila. Porque siempre me tocó que la salida... La carretera está hasta la madre siempre sí. que nos vamos a Talpa, porque pues toda la gente que la mayoría va, va a Vallarta, para la playa. Sí, sí, va para la playa. Entonces, sí, la verdad, eh, disfruta, le quedarte aquí en la ciudad. Nomás ya sabes, llénate tus cubetitas porque creo que va a haber corte. En va a haber tandeos, entonces. Chingo de colonias del sí, sí. Ciapa ya anunció que va a darle cuello a varias, a varias colonias. Sí. Así que pónganse listo nada más con eso. Alfredo sí, igual, igual que hay colonias que salieron en el listado y que dijeron, nah, no mames, nunca, nunca tenemos, tenemos agua. <risa> y aparte nos van a cortar, no mames. <risa> que nos corta, güey, no chinguen. <risa> Oye, llega, sale, un malabro sale, sale como tejuino para empezar, eh. ah, no mames, tejuino, pero no, es agua. Ya sabemos que es, el tejuino es este típico de aquí de Guadalajara, pero, pero ya está la llave. No, no, la chinguen, no lo manden por la tubería. <risa> <risa> Alfredo García, saludos para el programa. Compadres Bar, en especial por este programa, la neta, ir a la playa en estos tiempos, te encuentras con muchos popodrilos. Muchos popodrilos, sí. Son sí. peligrosos, compadre. Sí, muchos popodrilos. Es... No muerden, pero, no, y, no y muerde, la... pero embarran, compadre. Y, ori... y la orinoterapia al máximo. Ah, no, no, no. Ay, no, 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 sí. Ay, no, está bien calientito el mar. Sí, Dijeron no que eres de muchos. Mames. ¿Cuál? ¿Cuál calientito? ¿Cuál? Imagínate ya es, cuántas. Es como cuando, cuando estás en la, en la alberca, compa, en este... Donde está la, el, el pool bar, compa. Ajá. Ay, güey, es que desde las 11 de sí. la mañana que lo abren hasta las 7, nunca se paran a ir al güeyes, baño. Güey, es como nosotros. No, no, pues yo sí me salgo al. Yo, ah, claro, no, sí, digo, yo, yo sí me salgo al baño. Yo sí me salgo al baño, pero sí estoy ahí tempranito. Ah, pues. no, sí, tempranito, pero hay güeyes que todos los ves pisteando, compa, todos. No se mueven de ahí. Entonces dices, no mames, qué aguante. Qué buena tienes, vejiga, o sea, qué buena vejiga tiene sí, este cabrón. Que, mames. Yo quisiera tener esa pinche vejiga todo el día, pero no. O sea, casualmente te acercas. Y el agua calientita de ese lado, compadre. Estaría chido que aquí en, en los hoteles de México emplearan la tecnología esa que aventan ahí los gabachos. De la, la agüita azul, compadre. Que se pinte la agüita de ah, un color. Pinche alberca estaría azul todo el tiempo, compadre. Parecería, parecería <risa> agua del, 
del baño, ¿no? Cuando le echas la pastilla de pato purifico. Ah, ándale, se verá el pinche. Todo Mira azul, la alberca, cabrón. qué azulecita está aquí esta alberca. <risa> pinche agua como la de Cancún, dicen. <risa> Ay, cabrón, seguimos con los saludos. A ver, a chequear en, en, en las redes sociales porque luego dicen que no las leemos las del Face. Ya se conectó también mi compa Alex Chávez, el gordo certificado. Ah, el gordo certificado. También ¿no? es otro de los que va ahí en la... En la, este, en la caminata, en, en la, la peregrinación. Ahí van a dar saluditos. Ahí vamos a mandarles unos videitos para que estén al pendiente. La próxima semana no tendremos programa en vivo. No. Vamos a aventar ahí un, un programa este, grabado, pero para que estén ahí al pendiente de, 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 de las redes, vamos a estar aventando videos, ya que les comentamos, los que vamos a echar la caminada. Vamos, vamos a coordinarlos a aquí con el buen Irra para ver si podemos aventar ahí un, un programa desde Talpa. Sí, es correcto. Con este traje... En vez no, desde el cerro de la silla va a ser desde el cerro del obispo. Desde el cerro del obispo. <risa> Exacto. Eh, nos dice el carnal checo con traje y no en cualquier playa no, que es no. de día. Nosotros de noche. Se andaba ya por andaba Dubai, en otro lado del mundo. Sí, no, sí, ya dijo no. que andaba aquí en la... En la península ibérica. En la península ibérica, pero es chingo, fíjate, porque ya son las 4 de la mañana. Sí. Van a ser las 5, ¿cómo le hizo el culero? No, bueno, pues no se desmaña, ¿no? A lo mejor en la, la playa que está... Tiene un buen alumbrado y sí. por eso se veía así como que fuera día, pero sí, se veían bueno. las... Ya la pinche tecnología rebasó por allá y tiene un sol artificial. Ah, a lo mejor también puede ser, fíjate, sí, no, 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 no vayan a creer que puse un fondo de pantalla que andaba en la playa. Sí, si aquí bombardeamos las nubes para que llueva, que ellos no tengan un pinche sol artificial. Ah, bueno, no, que no. Eh, déjame checar, qué bueno dicen aquí a través de nuestras redes, sigan, sigan participando, muchas de todos los que están mandando sí. sus mensajitos, los vamos a tratar de leerlos para que no nos digan que no. Eh, ¿Qué, dice, otro, ¿Qué otro destino turístico recomiendan aquí a la banda? Dice aquí la de la chancla y lo que haré en estas vacaciones me la pasaré en pijama todos los días sin salir ah, para Agustín, nada Agustín, Agustín. Ah, Agosto Debe ser también a lo mejor este estar sí. a gusto en tu cama chido, ¿no? Así como sí. que no, no haces nada y te quedas ahí Con todo un, el día. Pues Ahora ya sobra, o sea ya hay muchas este, aplicaciones de streaming ahí que el YouTube que diga, perdón, la Netflix que le dicen sí, no, el entonces, Bix, es, Todas las Paramount, veces, este, Paramount. Paramount. No, 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 tienes para, para no tienes levantar para realmente. Para un maratón de series. Oye, compa, que tiene ventaja ahora porque en, en nuestra época, ¿sabías que era Semana Santa? Porque daban los diez mandamientos. Ah, sí, sí. Ben Hur. Sí. Este. La pasión, este. <ríe> ah, bueno, ya tengo más nueva la pasión de, de Cristo, de, de Está Gibson. muy cabrona esa. Ah, sí, está media sanguinaria, ya ves, yo sí estuvo media grosera, sí. La verdad, sí trae unas imágenes que estuvo, ay, güey, si sí lo masacraron, se mancharon. Sí, sí no, no. Creo que, de hecho, cuando la sacaron, pues sí, la iglesia, este, sí, sí, quería, sí. de hecho, creo que tuvieron que dar el primero a mostrarse a la iglesia, a ver qué decía, y estaba, creo que el papá Juan Pablo, todavía en creo ese tiempo. Creo que estaba Juan Pablo. Juan Pablo, y creo que cuando le preguntaron qué onda, que estaba de acuerdo que se saliera esa, esa película o no, y su comentario fue, fue justamente lo que pasó, tienen aprobación. Sin pedo. Sin broncas, entonces sí. Este lo, lo aventó. Seguimos con los saludos. José Castellano del Cheta Pizzería dice: Saludos aquí trabajando como negro para vivir como mestizo. Quiere vacaciones largas, compadre, pues tiene que echarle. Hay que ¿no? pegarle machín para sacar para ir a, a comer con la señora Maritza. Sí, es correcto. El carnal dice: Tantas flores que le echaron al invitado y ahora le va a caer la, la voladora. ¿Por ah, qué? porque cuando dijo que no tenía derecho a nada, la que tenía 40 años, compadre. Ah. Sí, no, pues que no era subordinada, entonces <risa> perdió todo derecho. Bueno, él dijo lo, 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 lo correcto, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal. Es correcto. Sí. Dice que estarán en casa todo el día viendo películas y platones llenos de palomitas. A gusto, ah, papá. Está correcto. A gustirri. Dicen que está bien gacho y picado el mar y eh, la arena bien negra. ¿Pero en dónde? Me perdí. No, es que Chapala no es mar, güey. O sea, no te confundas. <risa> no, yo no, no, no. <risa> O sea, güey, te llevaron a Chapala, eh, no sí, chingues. No, dijo que era... Eh, el arena negra, pues eh, no, pues, no es... Se parece que, que lo llevaron a Chapala o no sé, o a Valencia. O, Valencia, yo creo. o a lo mejor, donde está bien feo, yo me acuerdo que una vez fui allá, acá para Punta Pérula, ya estaba bien feo el mar, picado, para y Punta la arena Pérula. no estaba chida. Creo que en Veracruz también estaba bien gacho y no, no conviene, no vayan, es más. Este, ¿qué más nos dicen? O podrilos con dientes de lote. <risa> Ay, cabrón. Por aquello de que se llevaron el atún a la eh, playa sí, y, y el, 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 ahí. 
Me están diciendo que una, que una opción sería ir a Mazamitla. Pues yo creo que sería como ir a este, arriesgarte este como al gocha, no como a Mazamitla. Sí, Mazamitla pero... es ir a aventarte un gocha live. Ah, allá, sí, eh. sí, sí, con, con balazos y la chingada. Bien sí. realista el Bien realista gocha. la onda. No, yo, sí. Ahorita yo no iría a Mazamitla. Tipo gocha y este, un GTA, ¿no? Sí, no, no, bien grosero, ¿no? La verdad que gacho, porque sí, Mazamitla tiene un... Ah, nos da nosotros ya es compa, nos aventamos tres salidas sí. a Mazamitla, nos gustaba mucho el... Éramos muy recurrentes de Mazamitla, pero después pero, de... No, ya con lo que madre... ha pasado, sí, la verdad, preferimos este, guardar distancias, muy porque cabrón. sí está... Tapalpa, sí está chido. Tapalpa. Tapalpa, nomás pero, sí va a estar lleno también. Lo que decíamos, ahorita está... O sea, cualquier destino turístico que me menciones va a estar hasta la madre. Sí, no, 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 no. o sea, la verdad es que va a estar bien, bien complicado quien quiera ir. Yo, y había un chingo de gente, ya los, ya los llegamos. Ah, ahora está mejor los Ayala. Los Ayala, bueno, pues son playas también. Sí, está bien. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Una psicofonía, ¿o qué pedo? Algo pasó ahí. A ver, algo está pasando. Pues, uh, no sabemos, algo pasó aquí en la cabina, no sabemos si también en el aire o de... nomás aquí el Inge ha traído un desmadre. <risa> pero no bueno. sabemos si es alguna psicofonía que nos está tratando de decir. A lo, algo. Mejor, <risa> eh, a lo mejor no están los alienígenas, están queriendo poner. Ey. Ah, son los que hablaron de nosotros la semana sí, pasada, puto. mándales un mensaje. Aquí lo estamos esperando fuera, putos. <risa> <risa> Se burlaron de nosotros sí. y hasta pusieron un minchi alienígena bailando. Bueno, les agradecemos a todos los que siguen participando a través de nuestras redes sociales, ya saben, la página oficial compadres bar, este, para que participen ahí, le den me gusta, le den compartir, a través de la semana, o en, ahí dos, tres días aventamos mensajitos, esta semana estuvimos activos ahí en las redes sociales, muchas gracias a todos los que participan a través de las redes sociales, este, ya estoy escuchando risas, creo que se le fueron al, al Israel Desmar que traía aquí en la cabina, ahí. algo pasó, pero bueno, a mí, déjame checar aquí los mensajes, este, ah, chinga, no sé, dice algo que de la Nanis, pero la Nanis no escribió nada. Faltó hoy sí. el, el compa Damián para que estuviera ya al pendiente. Sí, con... dicen que tenemos fantasmas aquí en la cabina. No, no los invoquen. No, no, no. Es el no fantasma venga. de Chabelo. No, 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 no. Que le llegue a otro lado. Aquí que aquí ahorita no, no es bienvenido. Luego algún día que venga este Mayra Ríos, hay que, que, que lleguen a ver si. Ese es así, pero ahorita no. Que no vengan. A ver, compa, saluditos. ¿Algún comentario que te digan a través de de las redes, ¿a dónde se va la, la gente de vacaciones? Mira, como aquí me están diciendo que se van a ir a Mazatlán, pero yo creo que a Mazatlán, Mazatlán a estar este... Es que es lo mismo, cualquier destino, ahorita las playas están bien, sí. bien feas. La verdad. Pero qué chingón que se van a ir a la playita, y no, y más a la... Mazatlán, ahí está chingón. Mazatlán está, está bien, está bien, a los se que les gusta la banda. Agarrar la banduki. A los que le gusta la banda, la verdad que está bien. Unas chelas ahí en la, en la arenita, ahí en la, en la playa, y a gustir, y a tirar la fiesta chingón. Ah, mira, nos están diciendo que se escucharon voces. Sí. Es alguien que nos visita del más allá, quizás. Sí, no aquí sabemos se... si es Chabelo. No, no, Chabelo no. <ríe> Dice, compadre, que nos están mandando mensajes que... No, no era este... Chabelo, entonces Qué alguien... chingón, que ya nos escuchamos hasta en el más allá. Sí, fíjate, ya estamos. Fíjate, 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 para que vean los, los que se llaman Guanatos FM, ya no nomás transmite a través del internet, sino que llegó a llegar a una dimensión a más otra allá. Una dimensión más cabrón. Estamos este, innovando. Oye, sí. compadre, a ver, un paréntesis aprovechando de esto. A lo mejor nos está escuchando Valentín Elizalde. A lo mejor, y todo, traemos este, un, un buen cotorreo con ellos ahorita. José José, posiblemente también. Posiblemente el buen Chepe Chepe. Sí, ¿sí? el buen Pepe Pepe. El buen Pepe Pepe. Este, <ríe> ya tienen fantasmas. Eh, a, a, antes que se nos vaya el tiempo, queremos hacer una sí. extensiva felicitación. Aquí a la estación de Guanatos sí, FM, ya que esta semana estuvimos de manteles largos aquí en la estación. El pasado 24 de marzo, por El 24, exacto. llegó a la mayoría de edad la estación, sí, compadre. 18, 18, 18 añitos. Muchas, muchas felicidades este, al, a, los, a las personas que, que hacen posible todo aquí en esta estación. Muchas gracias por, por tenernos aquí tan cómodas instalaciones. Hoy con airecita todo dar. Sí, Estamos a gusto aquí. A muchas gusto felicidades que, que cumplieron aquí ya la, la mayoría la mayoría de, de edad. 18 este, años, pues, no, se dice, no es fácil, ¿eh? yo me imagino que se ha de haber sido una, un, un arduo trabajo para llegar a, a hasta sí, acá, no, y lo que falta. Que, pues, lo, lo, lo que faltan todavía, y aquí, sí. aquí estamos. Ah, mira, nos están diciendo que la nanis, ay, tengo miedo. Sí, entonces se escucharon los ruidos. Sí, fue. Nos dice que nos está escuchando de su trabajo, y dice que su mamá hasta la fecha la hace uh -huh. ver en Semana Santa, la de Benur. Sí, es bueno, es que eran buenas películas. Además que antes en, 
En Canal 5 no era todo lo que daban, no había más. Y es que acá dicen que si también se, se, si la de Canígula aplica como película de esa temporada, pero no creo que no. Creo que esa era de... Está muy cabrón, está... Vamos a no la vean. <risa> <risa> bueno, <risa> véanla, pero no acompañada de los niños, por favor. <risa> eh, sí, no, véanlas, pero sí. Sí es de la época y todo ese rollo, pero... Mira, nos están diciendo que mandan saludos. Ese güey estaba bien loco. El, el amigo Dérico Güense, saludos, amigos. Saludos al buen Güense. Tenía un buen rato que, que no se conectaba. A lo mejor a veces no tienen chance. El buen Cole también, el compa Cole, nos dijo que estaba ahí. Pero tiene rato que no se presente, pero nos dijo que ahí está presente. Igual, ah, ¿sabes qué, compa? Abrir un paréntesis se me, mal, se me olvidó. Pero igual, les voy a mandar un saludito a los compas de el Club Roma, que son los viejitos con los que voy a jugar, compa, ah, ahí en okay. la unidad de Talpita. Club Roma, es que me sonó Club Roma, dije. No, no lo conozco, suena como, ese. Suena como a table, como pero a table, así pero de pero los no. viejitos. No, como... pues es que sí, es, es, pero pues no es table, compa. Es puro viejito. Te acercas, compa, y huele, ya sabrá, a la cancha en que te acercas, ¿a qué huele, compa? Puro pinche mamizán, o mal tigre, árnica. No, pues es que si no, compa, ¿cómo, cómo no aguantan ya los...? Sí. No, Imagínate, no, compa, soy el refuerzo joven de ahí, compa, ya sabrá. No, pues sí está es que, no, muy no, cabrón, no, 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 entonces. entonces. Pero igual, un saludito, y se me olvidó mandarles el enlace para que... Que es una sub, sub 80, o cómo está el pedo ahí. Es este... Pues es 40 y más, compa. Ah, 40 y más. 40 y más, tienen que ser, entonces, del qué... La madre, andamos mm. en matemáticas fallas, pero sí, es el 80, no, 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 80 y, ¿eh? sí, pues yo soy del 83, 82, creo que es del 80, del, del 82, 80, del 82 para, para ahí, para trancas, ahí sí ya, entonces, oh, un saludito a los del Club Roma, eh, vamos, dos partidos al hilo ganados, vamos, ahorita con sí. un pinche récord impresionante, chirracha eh, como sí, la, racha ganadora, chirracha como la de las chivas, ándale, hace como, <risa> no, ya se cortó con para las chivas, valió madre, bueno, es cierto, el sábado, gana el Atlas, yo como todo americanista y anti Chiva el sábado gana el Atlas y así como le atinó al marcador del clásico de clásicos, que dije que el América iba a meter cinco goles y así fue compadre, aquí no lo dijiste, sí tú lo alucinaste compadre, pero igual, el sábado gana el Atlas 3-1 y vuelve a ser autogol el de Chivas díganle que sea mi compadre para que no, sea feliz, van a ver, o sea, cuando ven el partido y ven el 3-1 van a decir, no mames pinche George, tu razón que lo volvió a hacer. Lo voy a... <risas> ya después le voy a empezar a hacer la competencia muy evidente. <risas> bueno, pues la verdad que van a quedar empatados para los que ah, van a quedar ah, empatados. Claro, pinche compa. empate. Chivas no uno, trae con qué. Uno, Chivas uno. No trae con Ampa, qué. Y el Atlas, compa, no me es que le ganaron los jueces de Guatemala, compa. El, no Atlas, nomás, el Atlas nomás está en que Quiñones se ponga las pilas y Quiñones los hace pedazos. El compa, próximo Quiñones. mexicano. No el quiere. próximo mexicano centro delantero de la selección mexicana, Quiñones. Compa, no quiso jugar, compa. Va a jugar. Este, no quiso jugar el otro día en Va Guatemala. Jugar, lo van a ver, le, lo van a ver. Le, en le tembló el al cabrón. Lo van a Entonces, ver en el Mundial a Quiñones con la de México. Van a ver. Ya cuando le toque jugar contra un equipo grande se va a rajar. Nah, nah. Bueno, pues la verdad que muchas gracias a todos los que estuvieron participando a través del Facebook. Tenemos un buen de mensajes. Espero que los hayamos aventado todos porque si no... Van... Si no le reclaman a Damián por no venir. <risa> sí, no reclaman a la es compa Damián chamba. que dice que andaba trabajando, pero la es verdad que creo que no. Entonces... Ahí está, bueno, sí, saludos del gordo, creo que sí tenemos todos, los dimos a venta, muchas gracias a todos los que estuvieron participando, este, les agradecemos que estuvieron con nosotros este programa, les recordamos que la próxima semana vamos a aventar un programa grabado, pero sí. ahí vamos a estar este, activos en las redes sociales, en la página Compadres Bar, ya saben, sí. denle me gusta, denle compartir, y pues antes que nada, queremos que los que van a salir de vacaciones, ya saben, si van a manejar, no tomen, Tomen ya que revisen, estén en, en revisen su, bien su el lugar, coche. Le su coche. Revisarlo bien no es nada más abrir el cofre y Le observarlo. Así no, como, no, no. Mames, sí, ve todo ya, bien. no. De preferencia llévenlo sí. al servicio. No sé, cambia aceite, llanta, chingada, sí, porque sí. a veces uno dice, no, así llega. Y pues, ¿para qué le andan jugando sí. al, al valiente? No, no. Aunque sea con el maestro Tuercas, pero el maestro Tuercas le va a llevar un poquito más que ustedes. Sí, no, entonces... Ah, mira. Bueno, lo básico a lo mejor sí, pues que tenga liquidito de frenos, que la Sí, no, no, chile, chequele una, una, buena, frenos, una buena revisadita, bueno. manejen con la cuidado. Llantitas. No, no excedan los límites de... Sí, he visto los camioneros que agarran y, y le pegan a las llantas con una botella de coca, ¿eso es, eso es bueno o qué pedo? Chinga. Entonces, no, como para ver si andan hacer, bien. Del, hacer un ritual, yo creo, que ¿no? Es, que no es mejor que le chequen con una madre de esas de las que te le chequen en la gasolina. Yo creo, ¿no? No sé. Y compa. entonces me llamó la atención ver eso en la central. Y dije, ¿qué pedo? O sea, como por qué le pega con la botella. Es... Ya de ahí le calcula si trae buena si trae buena si le pega y dice, ah, se te hizo tantas burbujas. Sí, está bien. <risa> bueno, este, ya dicen aquí el buen Dense, el, el Dérico, que ya no invita a jugar al Inge. Ah, pinche Inge, lo invita a jugar y no va. No, este Inge, Israel, otro, otro Inge, que también Inge? se llama Isra. 
Pero no, no es este. Y también está pelón, por cierto, pero no es este. Ah, ya es sé otro. Quién. Sí, no, ya lo, me ah, dice, bueno, aquí pues, es el partido de la hora. No va, no me hace quedar mal el cabrón. Oye. Es que el Irra es crack, pero ya no es porque le hace crack la rodilla. La, la, la espalda, la rodilla, la el cuello. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo aquí. No sabemos si vamos a venir la semana de Pascua. De Pascua. Sí, no, de porque a lo mejor Pascua. no sabemos si agarramos vacaciones o no, pero ahí los mantenemos eh, informados. A ver qué muchas gracias por participar con nosotros. Ya dicen, compa, que ni de política ni de fútbol el compa York, que es que puedes. Ah, no, pues es que obviamente gente que dice la verdad o se cae mal. <risa> cae mal, porque pues aquí no decimos lo que todo el mundo quiere escuchar, decimos lo que se tiene que decir. Ya saben, es como aquí si no estuvieras estás, en un bar, decimos. Exactamente, sí, sí, sí. Todo o sea, y nada. Pues, sí. Bueno, además, muchas gracias por acompañarnos. Además, ya lo dijo el buen Irra en la introducción, es eh, los comentarios son responsabilidad de quien de los, que los emite, no de aquí de la sesión. Pues, sí. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, o si no, hasta la siguiente. Bye.